Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Ja się nazywam Paulina Walaszczyk i jestem instruktorem z Łodzi. Chciałabym dzisiaj pokazać Wam jedno z moich ulubionych akcesoriów, a mianowicie nożyczki do skórek. Mamy dostępne cztery rodzaje nożyczek. Przygotowałam je tutaj dla Was i z chęcią opowiem Wam coś więcej. Czym się różnią, czym charakteryzują i w jaki sposób powinnyście dobierać nożyczki, tak aby było Wam w nimi wygodnie pracować. Zacznijmy od pierwszych nożyczek. Widzicie, są bardzo dobrze zapakowane i również zabezpieczone taką gumeczką na końcu. Ściągamy ją i tak prezentują się nasze nożyczki. I nożyczki numer 2 numer 3 i na końcu ostatnie, najdłuższe numer 4 tak prezentują się nasze nożyczki kiedy są już rozpakowane ustawiłam je dla Was po kolei żebyście mogły sobie porównać wszystkie cztery Zwróćcie uwagę, że numer 4 jest najdłuższy. Są to najdłuższe nożyczki, najkrótsze to numer 2, a numer 1 i 3 są podobne. Rozłóżmy je zatem. Widzimy ostrze i widzimy długość trzonka. Długość ostrza również różni się między sobą. Zwróćcie uwagę, że każdy z nich są totalnie inne. To, o czym należy pamiętać, to również długość trzonka, czyli od złączenia naszych dwóch części nożyczek aż do rączki. Zależy od tego, czy będzie nam wygodnie pracować danymi nożyczkami. Również od tego złączenia rozpoczyna się nasze ostrze. To też jest istotne, który wariant będzie nam pasował najbardziej. Numer 2 ma chromowane rączki i na pewno będzie Wam wygodnie pracować Zwróćcie uwagę na to, że różnią się również wykończeniem. Numer 2 jest najbardziej matowy, przez co może sprawiać wrażenie dające większą kontrolę pracy. Numer 1 jest satnowy, natomiast numer 3 i 4 są to nożyczki błyszczące. Oczywiście długość nożyczek dobieramy indywidualnie, długość trzonków również. Natomiast to, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, to to, Jakie mają zakrzywienie ostrze? Oczywiście czubki wszędzie są tak samo ostre, natomiast spójrzcie. Numer 4 ma bardzo ostre kąciki i porównamy sobie je teraz. Numer 1 ma delikatne wygięcie ostrza. Numer 2 już widać, że zdecydowanie mocniejsze. Dalej mamy numer 3 i 4. Możecie teraz sobie porównać, w jaki sposób wygięte są ostrze w poszczególnych nożyczkach. Od razu widzimy, że numer 3 jest najbardziej wygiętym ostrzem, natomiast najmniej zagiętym ostrzem jest numer 2. Różnią się również szerokością. Najwęższe i najbardziej płaskie ostrze mają nożyczki numer 3, najszersze nożyczki numer 2. Jeżeli paznokcie naszej klientki są szerokie i nie są mocno zaokrąglone, wtedy wybierzemy nożyczki z mniejszym łukiem, z mniejszym wygięciem. Tak, aby ten ruch był płynny. Czyli tutaj do szerszych paznokci możemy spokojnie wybrać dwójeczkę. Do wąskich paznokci, gdzie łuk okolicy skórek jest głęboki, wybierzemy trójeczkę. Oczywiście jedynka, czwórka są do siebie podobne, różnią się troszeczkę między sobą. To Wam ma być wygodnie pracować. Kolejnym aspektem, który będziemy omawiać, jest długość trzonka od rączki. Zobaczcie, to wszystko zależy od tego, jakie macie dłonie. Musicie ocenić długość swoich paluszków, czy rączka jest duża, czy mała, tak aby Wam wygodnie pracowało się danymi nożyczkami. Jeżeli trzymacie nożyczki na tym palcu, tym, taka długość trzonka będzie odpowiednia, ponieważ da Wam kontrolę i również będziecie mogły podtrzymać ostrze dodatkowymi paluszkami. Mogę, możecie wykonać ruch bez problemu. Natomiast jeżeli trzymacie nożyczki w tym paluszku, 
to na pewno najlepsze będą nożyczki numer 2 bądź 3, ponieważ mają krótki trzonek i tutaj nic nie zakłóca Wam ruchu. Natomiast trzymając te nożyczki na serdecznym palcu, zwróćcie uwagę, ta ręka no niestety nie trzyma się wygodnie tych nożyczek. Rączka jest zgięta i jest zbyt blisko ostrza. Uniemożliwia nam to wykonanie prawidłowego ruchu. Jedynka jest średnia. Będzie pasowała zdecydowanie na wszystkie trzy typy chwytów nożyczek. Będę mogła wykonać swobodny ruch i nic tego nie zakłóci. Jedynka i trójka są do siebie bardzo podobne. Tak jak mówiłam już, pamiętajcie, aby Wam było wygodnie pracować daną długością nożyczek. Kolejna to długość ostrza. Długość samego ostrza również jest ważna dla nas i to my wybieramy ostrza takie, które będą nam ułatwiały pracę. Pracujemy głównie koniuszkami, ale ich szerokość ma znaczenie. Długość ostrza rozpoczyna nam się już tutaj w miejscu złączenia nożyczek, czyli pokazuje nam jak mocno będziemy mogły je otwierać. Zakres tego ruchu też jest istotny. Jedni wolą nożyczki, takie jak numer 3, które mają bardzo szeroki zakres. Otwieramy je mocno, w przeciwieństwie na przykład do nożyczek numer 2. Niezależnie od tego, które nożyczki wybierzecie, którymi będzie Wam się pracowało łatwiej, musicie pamiętać o tym, aby zachować narzędzia w czystości. Nasze nożyczki wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są odporne na płyny dezynfekcyjne do narzędzi oraz na proces sterylizacji. Możecie być spokojne, że nożyczki będą czyste, higieniczne, a zarazem bardzo długo ostre. Aby zabezpieczyć ostrze nożyczek, możecie również stosować silikonowe nakładki, dzięki czemu Wasze czubeczki będą zabezpieczone na przykład w trakcie transportu czy przenoszenia bądź pakowania do walizki. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, które nożyczki są Waszymi ulubionymi, którymi pracujecie na co dzień. A żeby być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki!